കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്താ ചെയ്ത് നഴ്സറി വിൽക്കാൻ പോണെന്നോ അത് പിന്നെ മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി അത് നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ വെറുതെ ഒരുന്ന് പറയില്ലേ അച്ഛാ അമ്മേ ഞാൻ അമ്മ പ്രസവിച്ച മകളൊന്നും അല്ല എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ വിൽക്കാൻ പോവാണോ ഞങ്ങൾക്ക് മരുമകളും മോളും എല്ലാം നീ തന്നെയല്ലേ എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ മോളെ വേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ നീ സന്തോഷമായിരിക്കണം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കു വെച്ച നഴ്സറി വിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല മോളെ ആ പണം കൊണ്ട് നിനക്ക് ധാരാളം ഡ്രസ്സും ആഭരണവും വാങ്ങാം സ്ത്രീധനവും കൊടുക്കാം നല്ല ഗംഭീരായിട്ട് നമുക്ക് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താം മാത്രല്ല നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങാം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു അമ്മേ ഈ കല്യാണം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഞങ്ങളോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും തരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ മോളെ എന്ത് കടമയെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നേ മരുമകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ എന്നോട് ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാത്ത നിങ്ങള് എന്നെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് ന്യായമാണോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്ക് തന്നെയല്ലേ മോളെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ അമ്മയുടെ മകളായിട്ട് ജനിക്കാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റില് ഒരു ചെറിയ ഇടം പോലും എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയുടെ നിഴലിലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട്ടെ കുറച്ചിടം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള സ്ഥലം പോലും നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പോവാ അത് അന്യായല്ലേ അമ്മ നിനക്കല്ല ഉണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയാ മതി ഉണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അച്ഛാ അവനൊരു നല്ല ജീവിതം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അത് തന്നെയല്ലേ മോളെ ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ മോനെ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മോക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അമ്മ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം വസു അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് മോളെ അതെ അച്ഛ ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം ഒന്നും അല്ല അവര് പറയുന്നതൊക്കെ കൊടുത്ത് ആർപ്പാടുമായിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കൊരു അമ്മയെ വേണം എന്റെ മകനൊരു അച്ഛനെ വേണം ഈ കല്യാണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആവുന്നല്ലാതെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവില്ല ഈ പുതിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ സ്വത്തിനോ ആർഭാടത്തിനോ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ അല്ല വസു കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട അമ്മേ നിങ്ങൾ ആ നഴ്സറി വിൽക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നേക്ക് അമ്മാവിനും അമ്മായിയും ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനായിട്ട് ഒരു ജീവിതം തന്നു അച്ഛനെയും സമ്പാദ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അനാഥരാക്കി എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ദൈവമേ ഇവരെല്ലാം കൂടി എന്താ എന്നെ തീവ്രവാദി നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ ലവ് മാറ്റർ എങ്ങനെ ലീക്ക് ആയി കാണുമോ ഇപ്പൊ തല വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട നൈസ് ആയിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നേ നല്ലത് ഞാൻ 
ഇതെന്താ എല്ലാവരും കൂടി അറക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന കോഴി നോക്കുന്ന പോലെ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പെട്ടത് തന്നെടാ എന്റെ അടുത്തും കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ നീ എടാ കൊച്ചുമോനെ നീ കൊച്ചുമോൻ അല്ലടാ നീ മുറ്റിയവനാ എന്ത് റിയാക്ഷനായത് കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു അഖിൽ എന്താ അമ്മേ എന്താടാ നീ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നീ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കല്ലേടാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി മോനെ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇളയമ്മേ ഏതാടാ പെൺകുട്ടി ഏത് പെണ്ണാച്ച നിന്റെ കൂടെ പാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണ് അത് അവള് അവളെന്റെ ഫ്രണ്ടാമേ ഏ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പാർക്കില് മുട്ടി എഴുമയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കൂടാ നീ സത്യം പറ അഖിൽ അത് സോറി അച്ഛ ഞാനും ആ പെൺകുട്ടി സ്നേഹത്തിലാ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവരെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് എത്ര നാളായി ഈ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ ഈ പ്രേമം അത് അമ്മേ അവള് എന്റെ കോളേജ് മേറ്റാ ഓഹോ പഠിക്കാനായിട്ട് നിന്നെ കോളേജിൽ അയച്ചപ്പോ പഠിക്കാതെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ പണി അല്ലേ പ്രേമവും സ്നേഹവും ഒന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ചേരില്ല ഇനി മുതൽ നീ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പാടില്ല അവളെ മറന്നേക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പോ വീട്ടുകാരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്ക് ഏട്ടത്തിക്ക് പകരം ഇവളാണ് ഈ വീട്ടിലെ വലിയ ആളാണെന്നാ ഇവളുടെ വിചാരം എടുത്തി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ മറക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ അമ്മേ എന്താടാ ഈയിടെയായിട്ട് നിന്റെ സംസാരം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കും ഭാര്യ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ചെവിയിൽ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ എന്താ ചേട്ടാ എല്ലാം കേട്ടിട്ടൊന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്താ ഏതാ എന്നൊന്നും അറിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടി വന്ന നിങ്ങൾ മരുമകളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാനോ മര്യാദയൊക്കെ എന്താകും മുതിർന്നയാളല്ലേ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്താന്നോ നിന്റെ അനുജൻ ഏതോ പെണ്ണുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണെന്ന്
ഏതാടാ കുട്ടി അത് ഏട്ടാ അതിപ്പോ ആരായിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്താ അഭിനയിക്കാം ആ പെൺകുട്ടിയെ മറക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് നീ അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കും മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ പോവാൻ കഴിച്ചു കൊടുത്തൂടെ ആരാ എന്ത് എന്നൊക്കെ അറിയാതെ കല്യാണം നടത്താനോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കയറിവാൻ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അഖില അമ്മയുടെ മകനാണ് അമ്മയോടവന് ബഹുമാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്താ ഭാസ്കർ നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചതല്ലേ നീ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കല്യാണം നടത്തിയത് അവനും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കും അത്ര പോലും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ അവന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് വിരലുകളും ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ അമ്മയുടെ മൂന്ന് മക്കളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് എന്നുവെച്ചാ അവൻ അവന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പോകട്ടെ എന്നാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വാക്കിന് എന്താ വില അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നീ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇതിലെന്താ അമ്മ പുതിയതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടില് അവരെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി അവർ ഉപാധി സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ അഖിൽ എന്നെക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതാ അവന് നല്ലതും ചീത്ത എന്താണെന്നറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സ് ആഭിജാത്യം അവന് ഒരിക്കലും കളയില്ല കാരണം എന്റെ അനിയനെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണ് അമ്മ വേണ്ടെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒന്നും വേണ്ട അവൻ തലകുണിച്ച് നിൽക്കും അമ്മ അമ്മ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ അവൻ താലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ മറക്കാൻ കഴിയാതെ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ കഷ്ടപ്പെടും അമ്മയുടെ തീരുമാനം കാരണം മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അത് ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറയമ്മേ അതുകൊണ്ട് ആരാ എന്താന്ന് അറിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളാക്കണോ അബി അമ്മയും അച്ഛനും പോയി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുക അവർ ഈ ബന്ധത്തിന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാം ഏട്ടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വിവാഹം ഒരേ പന്തലിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ അതല്ല അബി ശരി അബി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അഖിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അറിയിച്ചേക്ക് ആ ശരിയാഖിൽ എന്താ ഏട്ടാ ശരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണോ എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ അമ്മയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഏട്ടാ താങ്ക് യു ഏട്ടാ അഭി 
നീ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കേ ശരി അച്ഛാ എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അബിയുടെ ഇളയമ്മയാകുന്നതിന് പകരം അബിയുടെ ചേച്ചിയായോ അനുജത്തിയായോ ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ എന്റെ കാര്യവും സംസാരിച്ച് എന്റെ കല്യാണം നടത്തി തന്നേനെ എല്ലാ എന്റെ തലവിധി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അമ്മയും അച്ഛനും സമ്മതിച്ചില്ല അബി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ സമ്മതിച്ചത് നീ അബിയോട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് അമ്മയേട്ടന് താങ്ക്സ് വല്യേട്ടന് താങ്ക്സ് പിന്നെ ഏട്ടത്തേക്കും താങ്ക്സ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് പറയുന്നൊക്കെ മതി ഇനി നീ പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്ക ഞങ്ങളോട് മറച്ചു വെച്ചു പക്ഷെ അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ യെസ് കാർത്തിക എന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയിരിക്ക കൊറച്ച് മുൻപല്ലേ നമ്മൾ പാർക്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ നീ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാ എന്ന് വെച്ച പാർക്കിൽ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും അച്ഛൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്താ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാം ഫിക്സ് ആക്കി എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു ആദ്യം അമ്മ അച്ഛനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല അബിയേട്ടനെ എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയത് നിന്റെ ചേട്ടൻ അവിടെ അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണോ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഏട്ടൻ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ മറുത്ത ആരും പറയില്ല നീ നിന്റെ ചേട്ടനെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചത് നല്ലത് ചെയ്ത നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കാത്തിരുന്നതിന് ഫലം ഉണ്ടായി ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു അതെ പാർക്കിൽ വെച്ച് നമ്മളെ കണ്ട നിന്റെ അച്ഛന്റെ രൂപത്തില് നമ്മുടെ കാര്യം സമ്മതിപ്പിച്ച നിന്റെ ചേട്ടന്റെ രൂപത്തില് ദൈവം ഉണ്ട് നിന്നോട് ഒരു സർപ്രൈസ് കൂടി പറയട്ടെ എന്താ അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ നീ തുള്ളിച്ചാടും സസ്പെൻസ് വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം പറയടാ ഏട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് രണ്ട് കല്യാണവും ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും സത്യവാ ഇനി നമ്മള് ഒളിച്ചോടി പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അഖിൽ നീ വേഗം പോയി ഇക്കാര്യം അങ്കിളിനെ ആന്റി അറിയിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും നല്ലൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നീ പറഞ്ഞത് ലവ് യു ലവ് യു ടു സുഖാണോ അങ്കിൾ അനി സുഖമല്ലേ കാർത്തിക ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം സന്ധ്യാട്ടത്തിയുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിരിക്ക വരൂ ആന്റി ദേ നോക്കൂ കുട്ടികൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് വരൂ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നീ പോയി അമ്മയോട് അച്ഛനോട് പറയ ശരിയേട്ടാ സുഖമാണോ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് നോക്കു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡി എവിടെ 
ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുക ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരാന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരാത്തേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ വന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ഞങ്ങക്ക് പുതിയ അമ്മ വരാൻ പോവ പുതിയ അമ്മ ഞങ്ങളെ നല്ലപോലെ നോക്കില്ല അന്ന് ഞങ്ങളെ അടിക്കുവന്ന് ഞങ്ങളില്ലേ നിങ്ങക്ക് വിഷമിക്കണ്ട മക്കളെ അച്ഛനും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ അമ്മേ അമ്മേ എന്താ അബിയുടെ അമ്മായി അച്ഛനും അമ്മായി അമ്മയും അല്ല സന്ധ്യയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും വന്നിരിക്കോ അവരിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നാളെ കുട്ടികളുടെ പിറന്നാളല്ലേ അളയമ്മേ അതുകൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തോ ദേഷ്യമുള്ളത് പോലെ 